ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்னைக்கு பல கெத்தான செய்திகளை பார்க்க போறேன் முக்கியமாக இந்தியாவிடம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவின் சுகாய் சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ மற்றும் மிக் டுவெண்டி நைன் கே போர் விமானங்களை நம்ம இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தேஜாஸ் எம் கே ஒன் போர் விமானம் பல போர் பயிற்சிகளில் தோற்கடிக்க ஆரம்பித்து விட்டதாக ரிப்போர்ட்ஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ் வெளிவந்துள்ளது அதை பற்றி விவரமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் அடுத்தது ஸ்டார் வார்ஸ் அடிப்படையில் அமெரிக்காவின் செயற்கைக்கோள்களை அழிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ரஷ்யா அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று நேற்றைய வீடியோவில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் உங்களில் அதிகமான பேர் அதனை பார்த்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம பேச விரும்பக்கூடிய அதிகமான விஷயங்களில் யூடியூபில் பேச முடியறதே கிடையாது ஏன்னா யூடியூப் கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு சில வார்த்தைகளை கூட பயன்படுத்த முடியாது ஒரு சில நாடுகளில் நடக்கும் உண்மையான அநியாயங்களை பற்றி கூட வெளிப்படையாக பேச முடியாது அதனால அதை பற்றி ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு ஏற்றார் போல ஒரு வெப்சைட் நம்ம ஸ்டார்ட் செஞ்சிருக்கோம் அங்க ஒரு கோர்ஸ் கரிக்குலம் அடிப்படையில் அதிகமான கண்டென்ட் ஆஃபர் பண்ண போறோம் நம்ம முதல் டாபிக் அன்டோல்டு சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பாலிடிக் கடந்த எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களில் ஜியோ பாலிட்டிக்கல் மற்றும் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காக இந்திய அரசியலில் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் இது ஒரு பெய்டு கோர்ஸ் தான் ஏன்னா இதை ஹோஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு பெய்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஆனால் ரொம்ப குறைவான ஒரு ஃபீ தான் இதற்கான ஃபீ ரொம்ப அதிகம் கிடையவே கிடையாது தற்போதைக்கு டிஸ்கவுண்ட் கூட கிடைக்குது காலனைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா பை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஹவு இந்தியன் டெமோக்ரஸி வாஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் பை அமெரிக்கா and why it is hidden and not discussed why india is important for america secrets of india russia relationship in the last 75 years is india pakistan or india china conflict true evolution of enmity between india and pakistan or china since independence abdine adhigamana vilavariyana courses irukku adu kuda seethu videos yen kuda live sessions free ebooks abdine அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் கூட இருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு வருடத்திற்கான ஒரு கோர்ஸ் ஒரு வருடத்திற்கான பேமெண்ட் இது மந்த்லி பேமெண்டே கிடையாது நிறைய பேரும் தப்பா நினைச்சுக்கிறீங்க இது மந்த்லி பேமெண்டே கிடையாது மாதாந்திர பேமெண்ட் கிடையாது மாறாக ஒரு வருடத்திற்கான ஆனுவல் பேமெண்ட் இந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டார்டிங்கே அந்த லிங்க் தான் அதை போய் பாருங்க ரிவ்யூ பண்ணுங்க அப்புறமா நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க சேனலில் இந்த சேனல் வளர்ச்சிக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே சேனல் மெம்பர்ஷிப் சூப்பர் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பட் இது ஒரு புதிய வாய்ப்பு பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சைன் அப் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப கண்டனுக்கு போவோமா இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு சென்ற வருடம் வந்தது அது வந்ததுமே இந்தியா சைனா என ஆசியாவில் உள்ள இரண்டு பெரிய இராணுவ சக்தியிடம் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு இருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதிகமான பேருமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி இரண்டு பேரிடமும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுத அமைப்பு இருந்தால் சைனாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அமைப்பை இந்தியா எப்படி சமாளிக்கும் அது உங்களில் அதிகமான பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி அதுக்கு பதில் தெரியணும்னா இந்தியாவிடம் ரஃபேல் சுகாய்சு மிக் டுவெண்டி நைன் போன்ற விமானங்கள் இருந்தாலும் கூட நமது நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தேஜாஸ் எம் கே அண்ட் தேஜாஸ் மார்க் டூ போன்ற விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு எப்படி ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்தை வாங்குவதற்கு முன்பு அவர்கள் செய்த முதல் பீசிபிலிட்டி ஸ்டடி பீசிபிலிட்டி டெஸ்ட் என்ன தெரியுமா எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு லடாக் சிக்கிம் தவாங் காஷ்மீர் பாங்காங்சோ போன்ற உயரமான இடத்தில் எப்படி வேலை செய்யும் வேலை செய்யுமா என்ற ஆய்வுதான் முதலில் செய்யப்பட்டது எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பை டெவலப் செய்த ரஷ்ய இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவின் அதிக உயரத்தில் உள்ள பகுதிகளில் ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு மற்ற பகுதிகளை விட இன்னும் வீரியமாக இன்னும் அதிக சக்தியுடன் செயல்படும் என்றும் எனவே உலகத்தில் இந்தியா போன்ற அதிக உயரமான பகுதியில் ஏர்பேஸ் இருக்கக்கூடிய விமானப்படைக்கு ரஷ்யாவின் ஒரு எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அமைப்பு இரண்டு எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அமைப்புக்கு சமம் என்றும் அதிகமான உயரத்தில் ஏர்பேஸ் இருப்பதால் பின் அக்யூரசி என்ற முறையில் டார்கெட்டுகளை மிக சுலபமாக தாக்கி அழிக்க முடியும் என்றும் எனவே 
எஸ் போர் ஹண்ட்ரடின் சக்தி செயல்திறன் தாக்கும் வீரியம் பற்றி எந்த சந்தேகமும் தேவையில்லை என்று சொல்லப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் கடல் மட்டத்திலிருந்து மூன்றாயிரம் மீட்டருக்கு அதிகமான உயரத்தில் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு சக்தியுடன் செயல்படுகிறது என்பதற்கான டெமோ இந்தியாவுக்காக ரஷ்யாவிலேயே செய்யப்பட்டது எனவேதான் உலகில் வேற எந்த நாட்டுக்குமே இல்லாத அளவுக்கு எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பின் சக்தி குறிப்பாக சைனாவுடனான உண்மையான கட்டுப்பாட்டு கோட்டில் ஒரு பெரிய சக்தியாக அசாத்தியமான ஆயுதமாக பார்க்கப்படுகிறது இது சைனாவின் விமானப்படைக்கும் நன்கு தெரியும் ஏனென்றால் கண்டிப்பாக இந்த எச்சரிக்கையை ரஷ்யா சைனாவுக்கு கொடுத்திருக்கும் எனவேதான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் வெளிவந்த இந்திய விமானப்படையின் ஒரு பெரிய அறிக்கையில் இந்தியாவின் ரஃபேல் விமானத்தை சமாளிக்க சைனா அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆதாரங்கள் ஏற்கனவே உள்ளது ஏன்னா ரஃபேல் விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் ஒயரிங் மற்றும் இடபிள்யூஎஸ் எனப்படும் எலக்ட்ரானிக் வார் ஸ்வீட் எனப்படும் ஆயுதங்கள் சைனாவின் ஆகாய சொத்துக்களை மிகவும் சுலபமாக அளிக்க முடியும் என்ற ஆதாரங்கள் வெளியிடப்பட்டது அதற்கான டெமோஸ் பிரான்ஸ் நாட்டால் நமது ஐஏஎஃப் படைக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ சைனாவின் ஜே டுவெண்டிக்கு எதிராக போரிடும் அளவுக்கு தற்போது முப்பது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவழித்து மாடர்னைஸ் செய்யப்பட்டது இந்தியாவின் ரஃபேல் மற்றும் மாடர்னைஸ்டு சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போன்ற போர் விமானங்கள் ஆகாயத்தில் சைனாவின் போர் விமானங்களை சமாளிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் விமான பாதுகாப்பு அமைப்பு அதிகமான உயரத்தில் ஒரு பெரிய விசேஷ பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பது பல முறை சிமுலேஷன் முறையில் நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது அவர்களிடம் சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கும் ஒரே ஒரு போர் விமானம் சைனாவிடம் சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு போர் விமானம் ஜே டுவெண்டி ஆனால் அது கூட லடாக் போன்ற பகுதியில் ஏன் சரியாக வேலை செய்யாது என்பதற்கான ஆதாரங்களை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நம்ம வீடியோக்களில் பேசியிருக்கோம் எனவே ஆக மொத்தம் இந்தியாவின் ரஃபேல் விமானத்தின் முழு ஸ்குவாட்ரானுமே அடிஷனல் சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது அவர்களின் ஜே டுவெண்டி இமயமலையை தாண்டி பறக்க முடியாது என்பதாலும் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் ரஃபேல் விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய மீட் ஏர் எனப்படும் ஏர் டு ஏர் மிசைல் சுலபமாக தாக்க முடியும் என்பதாலும் இந்தியாவின் சுக்காய் சு அவர்களின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் விமான பாதுகாப்பு அமைப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் சுலபமாக இன்டர்செப்ட் வழிமறிக்க முடியும் என்பதாலும் அவர்களின் ஜே டுவெண்டி இந்தியாவுடனான ஒரு முழு நீள போரில் ஒரு பயனற்ற ஒரு ஆயுதமாகவும் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் ரஃபேல் விமானங்கள் முழுவதுமாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா படையாக சைனாவை முற்றுகையிட முடியும் என்று ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் விமான பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்கிய பெரிய பெரிய போர் வல்லுநர்களே இந்திய விமானப்படைக்கு டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்ததாக ஜேர்னல்ஸ் உள்ளது அவர்கள் அப்படி ஆதாரங்களை கொடுத்துதான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்தை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்திற்கான பயிற்சியில் இருந்த ரஷ்யாவில் இருந்த இந்திய வீரர்களுக்கு இந்த ரகசியம் ரஷ்ய வீரர்களால் சொல்லப்பட்டுள்ளதாக பல செய்திகள் ஃபுளோட் ஆனது அந்த நேரத்தில் இது முற்றிலும் உண்மை என்பதற்கான டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பதிவு செஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் விமான பாதுகாப்பு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி மிக சுலபமாக அமெரிக்காவின் பி ஒன் மற்றும் பி டூ போன்ற ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாம்பர் போன்ற மிக சக்தி வாய்ந்த குண்டு வீச்சு விமானங்களையும் ஏ வாக்ஸ் எனப்படும் ஏர்பான் ஏர்லி வார்னிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் போன்ற விமானங்களையும் ஏன் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போன்ற போர் விமானங்களையும் அதே அமெரிக்காவின் டொமஹாக் போன்ற சர்பேஸ் மிசைல் ஏவுகணைகளையும் சுலபமாக சுட்டு வீழ்த்த முடியும் என்று கூறப்படுகிறது அதற்கான ஆதாரங்களும் உள்ளது இவை அனைத்துமே சிரியா போரில் செய்து காட்டப்பட்ட நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் ஏற்கனவே பல முறை நடந்த தாக்குதல்களில் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் விமான பாதுகாப்பு அமைப்புக்கு எதிராக எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானத்தால் எந்த பயனுமே கிடையாது என்றும் அது ஒரு நாட்டின் விமானப்படையில் இருப்பதனால் எந்த யூஸுமே கிடையாது என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டது சைனாவும் அவர்களின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அமைப்புகளை லடாக் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கும் இந்திய விமானப்படை தளங்களுக்கு எதிராக ஜிஞ்சியாங்கில் உள்ள ஹோடா விமானத்தளம் மற்றும் திபத்தில் உள்ள நிஞ்சிங் விமானத்தளத்தில் இரண்டு ஸ்குவாட்ரான்களை நிறுத்தியுள்ள விஷயம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி என்னன்னா ஒரு பெரிய ஸ்வீட் நியூஸ் என்னன்னா இந்தியாவின் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் அண்ட் எம் கே டூ போர் விமானத்திற்கான ஆயுத தொகுப்பு டோட்டல் வெப்பன் கலெக்ஷன் சென்ற வருடம் முடிவு செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு தேஜாஸ் எம் கே ஒன் அண்ட் மார்க் டூ போர் விமானங்கள் இதுவரை ஈடுபட்ட அதிகமான போர் பயிற்சிகளில் 
நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ மற்றும் மிக் டுவெண்டி நைன் கே என இரண்டு பெரிய போர் விமானங்களையும் பல முறை தோற்கடித்து விட்டதாக டெக்னிக்கல் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வெளியாகி உள்ளது ஏற்கனவே இந்திய விமானப்படையின் பல்வேறு வகையான ஜெட் விமானங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அனைத்து பெஸ்ட் ஆயுதங்களும் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் போர் விமானத்தில் பொருத்தப்பட்டு விட்டது மிகவும் முக்கியமாக ஏற்கனவே தயாராக இருக்கும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு தேஜாஸ் எம் கே ஒன் போர் விமானத்திலும் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் ஏ போர் விமானத்திலும் சேர்க்கப்பட்டு விட்டது அது மட்டும் கிடையாது இது எல்லாத்தையும் விட கெத்தான ஒரு விஷயம் இந்தியாவுக்கு பிரான்சில் இருந்து வந்த ரஃபேல் போர் விமானத்துடன் இணைந்து வந்த ஒரு சில மிகவும் மேம்பட்ட ஆயுதங்களையும் முக்கியமாக ஏவுகணைகளையும் இந்த தேஜாஸ் எம் கே ஒன் விமானத்தில் சேர்க்கப்பட்டது ஸ்டாம் ஷேடோ ஸ்கேல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நீண்ட தூர ஏர் டு ஏர் மிசைல் நிலையாக தாக்கும் ஏவுகணையான பிரான்ஸ் நாட்டாலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கம்ப்ளீட் எம் மிசைல் சிஸ்டம் நமது தேஜாஸ் எம் கே போர் விமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது எம் கே ஒன் போர் விமானத்தின் ஒரு முக்கிய ஆயுத அமைப்பாக தற்போது பார்க்கப்படுகிறது எனவே ஏற்கனவே ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை செல்லும் சப்சானிக் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டன் ஏவுகணை எதிரிகளால் டிராக் செய்ய முடியாத ஒரு ஏவுகணை மேம்பட்ட விமான ரஃபேல் போர் விமானத்துடன் இது ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டது இப்போது இந்த ஏவுகணை தேஜாஸ் எம் கே ஒன் போர் விமானத்தில் உள்ளது மூன்றாவதாக இன்னொரு பல பிரெஞ்சு ஏவுகணைகளை இன்டகிரேட் செய்யக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று எம் கே ஒன்னில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது கிறிஸ்டல் மேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டல் மேஸ் என்ற மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணைகள் இஸ்ரேல் நாட்டால் உருவாக்கப்பட்டு இந்தியாவால் மிகவும் சாமார்த்தியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்தியாவின் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் போர் விமானங்களில் முதலில் இதனை சோதனை செய்து அந்த சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணையும் தற்போது எம் கே ஒன் போர் விமானத்தில் உள்ளது இன்னொரு இஸ்ரேலிய டாப் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஆயுதமான ஸ்பைஸ் டூ தௌசண்ட் பாம் ஆயுதமும் இந்த போர் விமானத்தில் உள்ளது பாகிஸ்தானின் பாலக்காட் பயங்கரவாத முகாம்களை தாக்கி அளிக்கப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கா அது இந்த ஸ்பைஸ் டூ தௌசண்ட் வெடிகுண்டு ஆயுதத்தால் செய்யப்பட்டதுதான் இப்படி இரண்டு பவர்ஃபுல் இஸ்ரேல் ஆயுதம் எம் கே ஒன் போர் விமானத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது அடுத்தது நம்ம ரஷ்ய நண்பனின் கே ஹெச் தேர்ட்டி ஒன் கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை மற்றும் இந்திய ரஷ்ய நட்பின் பிணைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட உலகமே அன்னார்ந்து பார்க்கக்கூடிய அமெரிக்கா சைனா போன்ற நாடுகளையும் ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கும் சக்தி கொண்ட பிரம்மாஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆகாய வழி ஏவுகணையும் சேர்த்து இரண்டு முக்கிய ரஷ்ய கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஏவுகணையை தேஜாஸ் எம் கே ஒன் விமானப்படையுடன் சேர்ப்பதற்கான திட்டங்களும் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டது இதைவிட மேலாக எம் கே டூ வர உள்ளது தேஜாஸ் எம் கே டூ வர இருக்கிறது ஆர் செவன்டி த்ரீ என்ற க்ளோஸ் காம்பேக்ட் ஏவுகணை போன்ற சக்தி வாய்ந்த ரஷ்ய ஆயுத அமைப்புகள் கூட தேஜாஸ் எம் கே டூ உடன் சேர்க்கலாமா இல்லையா என்ற பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போது நடக்கிறது இதனோடு சேர்த்து இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் ஆன்டே ஏர்பீல்ட் வெப்பன் சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ருத்ரம் ஒன் ஆன்டே ரேடியேஷன் மிசைல் ஏஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது தயாரிப்பில் இருக்கக்கூடிய ருத்ரம் டூ மற்றும் ருத்ரம் த்ரீ ஏஆர்எம் வகை இந்திய எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள் மற்றும் ஆயுதங்களும் இந்திய ஆயுத எதிர்ப்பு அமைப்புகளான ஆர் செவன்டி த்ரீ க்ளோஸ் காம்பேக்ட் ஏவுகணையும் கூட தேஜாஸ் எம் கே ஒன் தேஜாஸ் எம் கே டூ விமானப்படையுடன் சேர்க்கப்படுவதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டு விட்டது அடுத்தது ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட ஆஸ்ட்ரா எம் கே ஒன் மற்றும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட ஆஸ்ட்ரா எம் கே டூ பிவிஆர் ஏஏஎம்எஸ் இதோடு சேர்த்து ஆஸ்ட்ரா டூ ஆர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இப்படி ஷார்ட் மற்றும் மீடியம் ரேஞ்ச் போர் நிலைகளுக்கான அனைத்து ஆயுதங்களும் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் போர் விமானத்தில் ஏற்கனவே உள்ளது இன்னும் முடியலங்க முன்னூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட ஆஸ்ட்ரா எம் கே த்ரீ ஒரு மிக நீண்ட தூர பிவிஆர் ஏவுகணை அப்படி சொல்லுவாங்க பிவிஆர்னா பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் இப்படி இன்னும் பெரிய மேம்பட்ட ஏவுகணைகள் சேர்க்கப்பட உள்ளது இது தயாரானதுமே தேஜாஸ் எம் கே டூ விமானப்படையில் சேர்க்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின் விமானப்படைக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் அதிகமான எண்ணிக்கையில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் இன்னும் கூடுதலான ஆயுத அமைப்புகள் சேர்க்கப்படும் என்பதை இந்தியாவின் இராணுவ ஆயுத அப்ரூவல் கமிட்டி ஏற்கனவே உறுதி செய்துவிட்டது எனவே தற்போது வந்திருக்கக்கூடிய பிரேக்கிங் ரிப்போர்ட் என்னன்னா தேஜாஸ் வந்து சுகாய்சு இப்படி இரண்டு மிக சக்தி வாய்ந்த போர் விமானங்களை கூட மிகவும் சுலபமாக தோற்கடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக சக்தி
உலகத்துல இப்ப நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாவின் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்தை கம்பேர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு என்ன போர் விமானம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி அதிகமான போர் விமானம் கிடையவே கிடையாது பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்களை விட்டுடுங்க ரஷ்யா பல போர் விமானங்களை வச்சிருக்கு அமெரிக்கா பல போர் விமானங்களை வச்சிருக்கு ஆனா இங்க கேம் என்னன்னா ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எதிராக இந்தியா போர் செய்ய வேண்டிய தேவையே கிடையாது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது சைனா பாகிஸ்தான் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே இந்தியாவின் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் போர் விமானமே சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்தை தாண்டி தோற்கடித்து விட்டது அப்படின்னா இந்த போர் விமானத்துக்கு அதை விடுங்க தேஜாஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்துக்கு எதிராக சைனாவிடமும் பாகிஸ்தானிடமும் என்ன போர் விமானம் இருக்கு சொல்லுங்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட எப்படி அடிக்கும்னு சொல்லிடுச்சு அணுவாயுத போர் பற்றி நம்ம இங்க பேசவே இல்லை இதெல்லாம் தாண்டி சைனா இந்தியாவை அடிப்பதற்கு சைனாவிடம் எந்த போர் விமானம் இருக்கு ஜே டுவெண்டி வேலை செய்யாது ஜே டுவெண்டி ஹிமாலயாஸ் பகுதிகளில் போர் செய்வதற்கான எந்த எக்யூப்மெண்ட்டுமே எந்த ஒரு ஃபீசிபிலிட்டியுமே அந்த போர் விமானத்தில் கிடையாது அதற்கான காரணங்கள் டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் நம்ம சேனல்ல இருக்கு சேனலுக்கு போங்க ஜே டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க எந்தெந்த வீடியோவை காட்டுதோ அந்த வீடியோ எல்லாமே பாருங்க மோஸ்ட் டெக்னிக்கலி டிஸ்கஸ்ட் வீடியோஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இந்தியாவின் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் எம் கே டூ இந்த இரண்டு விமானங்களையும் அடிப்பதற்கான வகையில் தோற்கடிப்பதற்கான வகையில் சைனாவிடமும் சரி பாகிஸ்தானிடமும் எந்த போர் விமானமும் கிடையாது எனவே ரஷ்யா உக்ரைன் போராக இருந்தாலும் ஈரான் இஸ்ரேல் போராக இருந்தாலும் சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு உலக போரே வந்துவிடுமோ என்ற பயம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியாவை அடிப்பதற்கு சைனாவிடமும் பாகிஸ்தானிடமும் எந்த ஆயுதமும் கிடையாது அணு ஆயுத போரை தவிர ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யா இன்னும் அதிகமான வெற்றி வாய்ப்புகளை பெற்றுவிட்டது ரஷ்யா மிகவும் சுலபமாக அமெரிக்காவின் செயற்கை கோள்களை ஸ்டார் வார்ஸ் அப்படிங்கிற முறையில் அழிக்கக்கூடிய அளவில் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் இடபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம் ஒன்றை அல்மோஸ்ட் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம் ஒன் மற்றும் லேசர் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அமெரிக்காவின் பெரிய ரேடார் மற்றும் விண்வெளி ஆயுதங்களையும் செயற்கைக்கோள்களையும் தாக்க ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் தாக்க ஆரம்பித்து விட்டதாக ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளது எனவே ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகமாகிவிட்டது மைடி பிரண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா யூஎஸ் டிஃபென்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் அடுத்த கட்ட நிலைக்கு போவதாக சொல்லப்படுகிறது இந்தியா நேற்று வந்து கேரிட் அவுட் மெய்ட் அண்ட் ஃபிளைட் டெஸ்ட் ஆஃப் சி பேஸ்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் இன்டர்செப்டர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி நோ ஃபிளை ஜோன் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம்ல அது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி எதிரிகளின் பேலிஸ்டிக் மிசைல் சேவுகணைகள் நம்ம நாட்டை நோக்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஆயுதங்களை கடலில் இருந்து நம்ம ஏவுகணை தாக்கி அளிப்பதற்கான ஒரு சோதனை தான் செய்யப்பட்டிருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா எல்லா நாடுகளும் சைனா பாகிஸ்தான் இந்த ரெண்டு நாடுகளை தவிர எல்லா நாடுகளிடமும் பல வகையான உறவுகளை மேம்படுத்துது நிலைநிறுத்துது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா ஈரான் அர்மீனியா ஒரு பெரிய மீட்டிங் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு சரியா பிஓகேவே பாகிஸ்தான் அக்குப்பைட் காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய மக்களே பிஓகே இம்ப்ரெஸ்ட் பை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டெவலப்மெண்ட் பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய மக்களே இந்தியாவில் முக்கியமாக காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல நடக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் முன்னேற்றங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதா ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அவங்க வந்து கொஸ்டினிங் பாகிஸ்தான் ஃப்ராட் நரேட்டிவ் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் இந்த பாகிஸ்தான் எங்கெங்க என்னென்ன முயற்சிகளோ செய்து இன்னைக்கு அமிர்த்பால் சிங் அந்த காலிஸ்தான் தலைவரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்களா நியூஸ் பாத்தீங்களா இதை விட என்ன வேணும் யூகே நாட்டில் நம்ம இந்தியன் எம்பசி அட்டாக் பண்ணாங்க காலிஸ்தான்கள் ஞாபகம் இருக்கா அது கூட பாகிஸ்தான் செஞ்சதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவின் உளவு அமைப்பு ஒரு பெரிய ப்ரோ ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ரஷ்யா இஸ் அனவுன்சிங் டிட் ஃபார் டேட் எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஜெர்மன் டிப்ளமேட்ஸ் ஜெர்மன் நாட்டில இருந்து ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமேட்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா இருபதுக்கும் அதிகமான டிப்ளமேட்ஸ் ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போங்கடா அப்படின்ட்டாங்க இந்தியா இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் புல் வார்க் எகெயின்ஸ்ட் சைனா அப்படிங்கிற ஒரு புது ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு உலகத்திலேயே தற்போது சைனாவை எதிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா ஃபீசிபிலிட்டி எல்லா சக்தியும் எல்லா ஆயுதங்களும் எல்லா புவியல் அமைப்பும் இருக்கக்கூடிய ஒரே நாடு இந்தியா தான் அப்படின்னு ஒரு பிரேக்கிங் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதனாலதான் அமெரிக்கா வந்து திருப்பி 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 இந்தியா பக்கம் எப்படியாவது வந்து சேரணும் இந்தியாவோட ஒரு நல்ல உறவு இருக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுது 
அமெரிக்கா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்காவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆண்டு இந்தியாவை பொறுத்த வரையில் ஏன்னா அதனாலதான் ஜோ பைடன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செப்டம்பர் மாதத்தில் நம்ம நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் நடக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா அமெரிக்காவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாடாக மாறிவிட்டது இதை விட என்ன வேணும் சரியா இந்தியாவின் ஆயுத பலமும் சரி இந்தியாவின் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் சரி இந்தியாவின் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார வளர்ச்சியும் சரி எல்லாமே அமெரிக்கா போன்ற நாட்டுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த தேஜாஸ் எம் கே ஒன் தேஜாஸ் எம் கே டூ பிரம்மாஸ் மற்ற சூப்பர் சானிக் மிசைல்ஸ் அக்னி ஆஸ்ட்ரா இது மாதிரியான பல பல ஏவுகணை தயாரிப்புகள் மற்ற ஆயுத தயாரிப்புகள் குவாண்டம் மிஷன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் வந்து திருப்பி திருப்பி ரொம்ப க்ளோஸா நெருக்கமாக பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு புரியக்கூடிய ரெண்டு விஷயம் இன்னொரு இந்தியா மை பிகம் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மிலிட்டரி பவர் த செகண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மிலிட்டரி பவர் இன் த வேர்ல்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் த வேர்ல்ட் சோ அப்படி ரெண்டு வாய்ப்புகள் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இன்னொரு டைம் நடக்க இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் எப்பவுமே இந்தியா வந்து ரொம்ப வாமா வச்சுக்கணும் ரொம்ப பக்கத்திலேயே வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஆபத்து சரியா சைனா போன்ற நாட்டை எதிர்த்து இந்த நாடுகள் இருக்கணும்னா இவங்க பக்கம் இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு இருந்தாதான் இது உண்மையா இல்லையா இதை பற்றி கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம புதிய கரிக்குலம் கோர்ஸ் பத்தி அதை போய் பார்த்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மெம்பர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சூப்பர் தேங்க்ஸ் அது மாதிரி உள்ள ப்ரோக்ராம் கூட கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க சேனலோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்கும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் நம்மளே நம்பலைன்னா யார் நம்புவா சொல்லுங்க அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ